প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা আমাদের আংশিক ভগ্নাংশের এই সমস্যার সমাধান করব আমরা আংশিক ভগ্নাংশের প্রথম ক্লাসে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে স্বাভাবিকভাবে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা এই এই সমীকরণটা আগে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করব তার মানে এই উল্লেখিত সমীকরণটাকে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করার জন্য এখানে নিচে একটা টার্ম আছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস যেহেতু এখানে হোল স্কোয়ার আছে সেই জন্য এখানে বি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হোল স্কোয়ার অর্থাৎ যেহেতু পাওয়ার টু তার মানে প্রথমটার উপর পাওয়ার ওয়ান দ্বিতীয়টার উপর পাওয়ার টু প্লাস এখানে এই টার্মের ভিতরে স্কোয়ার আছে ভিতরে স্কোয়ার থাকলে আমরা এটাকে আমরা লিখতে পারি সি এক্স প্লাস ডি নিচে যা আছে নিচে কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর আংশিক ভগ্নাংশে আমাদের রূপান্তর করা হয়েছে এর পরের লাইনে আমরা কি করব পরের লাইনে আমাদের নিচে যেইটা আছে এটাকে বলে হর এই হর দ্বারা উভয় পক্ষকে আমরা গুণ দেব তার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স বাই নিচে যা আছে সেইটা লেখি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এটাকে আমরা গুণ দিতেছি এই এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এখানে আমরা সমান সমান দেব যেহেতু এই পাশে আমরা এই জিনিসটা গুণ দিছি এইটা আমরা বাহির থেকে নিয়েছি তার মানে এই পাশেও সেম একই জিনিস গুণ হবে তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এবার এই টার্মটা আমি টোটাল লিখে দেব তার মানে এ বাই x মাইনাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর পরের লাইনে আমরা কি করব পরের লাইনে আমরা এই নিচেও এই যে টার্ম আছে এইটা একই টার্ম তার মানে এইটা আর এইটা কাটাকাটি চলে যায় এইটা আর এইটা কাটাকাটি চলে যায় তার মানে এখানে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সমান এই পাশে এইটার সাথে এইটা গুণ যদি আমরা দিই নিচে আছে এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান দুইটা তার মানে একটা চলে গেলে আমার থাকে এ সাথে এক্স মাইনাস ওয়ান আর এইখানে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস বি এর সাথে বি এর নিচে আছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই টোটালটা যদি চলে যায় তার মানে এখানে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর প্লাস সি এক্স প্লাস ডি এর নিচে আছে এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এইটা যদি চলে যায় এখানে থাকে x মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এরপর আমরা এটাকে সিম্প্লিফাই করব এ পাশে আমার কোনো কাজ নাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এটাকে আমরা এ রেখে দিলাম এটাকে আমরা গুণ করব এক্স মাইনাস ওয়ান দিয়ে টোটালটাকে গুণ করব অর্থাৎ এক্স দিয়ে টোটালটাকে একবার গুণ তার মানে হয় এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স আবার মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ দিলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর প্লাস এটা আমরা রেখে দেই এখানে যা আছে এটাও আমরা রেখে দেই সি এক্স প্লাস ডি এখানে এ এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা সূত্রে রূপান্তর করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস টো আইস এ বি এর মান অন সেই জন্য লিখলাম না প্লাস অন স্কোয়ার মানি অন এটার কোনো কাজ নাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সমান এখানে আমরা টোটালটাকে আমরা গুণ করে দেব এ 
एक्स क्यूब प्लस फोर ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस सी एक्स दिया टोटल टके गुन सी एक्स क्यूब माइनस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी दिए टोटल टके गुन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स प्लस डी हमने ये खान थे के इपोर जोन तो कॉल लाम हमने एक टू ऊपर इश्वमी कारण टर दिख जो दी ताका ये खाने आमादेर ए बी सी डी चट्टा और जना माना चे आमादेर उद्देश्य होते हैं ए बी सी एवं डी ये चट्टर मान जो दी हमला बेर करते पारी ता हले आमादेर अंशिक भगनांशी रूपांतर करा होए जावे शेखते शेखास्ता करार जन्म आमादेर जहे तो चट्टा और जना माना चे आमादेर चट्टा मान बेर करार जन्म चट्टा श्वमीकरण निन्ने करते हबे तार मने चट्टा श्वमीकरण निन्ने करार जन्म आम्रा पोथमे शब्गुलांग क्या की भावे करवो इटर मतोनी पोथमे आम्रा एक्स क्यूब एट शाहक हमी क्रितो करे पाई एक्स क्यूबर शाहक हमी क्रितो करे पाई मने एक है ना आमादेरे डान पशे मैक्सिमम पावरे शाहक नहीं हमला कास्ट करवो ये पशे कोनो एक्स क्यूबर टार्म नहीं तर मने एक है ना एक्स क्यूबर शाहक होते जीरो आर डान पशे शामन शामन ने ये पशे एक्स क्यूबर शत्या से ए आर एक है ना आरक्टा एकांत थे कि हम रे एक टो समीकरण पे ची ए प्लस सी समान जीरो इबर हम रे एक्स स्क्वायर शाहक समीकृत कर बो एक्स स्क्वायर एर पर्य बोर्ती तर हम यह लिख लाम ना शाहक समीकृत करे पाई एकांत एक्स स्क्वायर एर पीछा ने शाहक असे ऑन हम रे ऑन लिख लाम समान एकांत एक्स स्क्वायर शत्य असे माइनस ए एक है ना ऐसे प्लस बी एक है ना ऐसे माइनस टू सी अब अरे एक है ना ऐसे डी प्लस डी तार मनी एक है ना थे कि हम लोग एक तो शामिल करने पे थे एक्स स्क्वायर एक पर हम लोग एक्स से शाख शामिल की तो कर बो तर मने एक है ना मैं एक टू लेखी एक्स एर शाहक समीकृत करे पाई एक्स से शाहक ऐसे ऑन समान एक है ना हमारे एक्स से शत्य ऐसे फोर ए आर एक्स से शत्य किया से सी प्लस सी आर ऐसे माइनस टू डी हमारे तीन टा समी करन होए चे एक टा दो टा तीन टा एक्स क्यूब करे ची एक्स स्क्वायर करे ची एक्स करे ची ये बार एक्स सारा जे पॉट टा शेटा के बोले एक्स बर्जित पॉट एक्स एक्स बर्जित पौधेर शाहक समी की तो करे पाई ये पर शे एक्स बर्जित कोनो पौध ना है शेजन नेटर मान होते चे जीरो समान माइनस फोर ए और इकहन ऐसे प्लस फोर बी ए टा और एक्स बर्जित पो देखा ने ऐसे डी और एक गुलो सब गुलो शत्य एक्स आस प्लस डी तार माने अमरा इकहन थे के अमरा इपर जोन तो शाजी है ची एर पौर अमरा तीन टा समीकरण कैलकुलेटर दी अमरा समाधान शिक्षित थी अमरा शेही भावे अमरा समाधान कर बो ताहले अमादे लॉन्ग कोटा खूब छोटो हो जाबे एवं अमादे जन्नु समाये शंके भावे शिक्षित ने अमादे तीन टा समीकरण ने रूपांतर करते हो बे चार टा समीकरण थे के तीन टा समीकरण ने रूपांतर करते हो बे शेही टा रूपांतर करार जन्नो 
আমরা একটা নির্দিষ্ট জিনিস ঠিক রেখে তারপর আমরা সামনে আগাবো এই অংশটা খুবই মনোযোগের সাথে খেয়াল করতে হবে এখান থেকে আমরা তিনটা ভ্যালু আছে এই রকম একটা সমীকরণ আমরা সিলেক্ট করি তা আমরা সাপো যে নিচের সমীকরণটাকে এক নম্বর দিলাম এক নম্বর দিলাম তার মানে এই সমীকরণ যদি আমরা দেখি এখানে আমাদের তিনটে অজানা মান আছে এখানে এ আছে এখানে বি আছে এখানে ডি আছে তার মানে আমাদের আরও দুটো সমীকরণ বানাবো ওই সমীকরণ দুটোর ভিতর এই রকম তিনটে অজানা মান থাকবে এ বি ডি অর্থাৎ তিনটে অজানা মান থাকবে সেটা বাধ্যতামূলক না আমরা অন্য যে সমীকরণগুলো সাজাব তাতে যাতে এ বি ডি এর অতিরিক্ত পদ না থাকে তার মানে এখানে আমাদের অন্য সমীকরণে এ বি ডি বাদে অতিরিক্ত পদ আছে সি তার মানে অন্য সমীকরণটাকে আমাদের মডিফাই করে এমনভাবে বানাতে হবে যাতে তার ভিতর সি না থাকে তার মানে এখন আমরা আরও দুইটা সমীকরণ বানাবো এই সমীকরণের ভিতর সি আছে তার মানে আমার মেইন কাজ হচ্ছে সিকে সরাবো এখানে এ বি ডি এই তিনটার অতিরিক্ত কোনো জিনিস থাকতে পারবে না তার মানে এখান থেকে আমি সি সরাবো সি সরানোর জন্য আমাদের এই যে প্রথম সমীকরণ আছে এইখান থেকে আমরা পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি সি সমান মাইনাস এ তার মানে এখানেও সি আছে তার মানে এই সির পরিবর্তে আমরা মাইনাসে বসাবো তার মানে এইটা যদি আমরা একটু সিম্প্লিফাই করি এখানে মাইনাস এ প্লাস বি এ মাইনাস টু গুণন সি এর পরিবর্তে আমরা বসিয়েছি মাইনাস এ প্লাস ডি তার মানে এখানে এই সমীকরণটা যদি আমরা একটু সিম্প্লিফাই করি এখানে অন সমান এখানে মাইনাস টু আর মাইনাস এ গুণ দিলে হয় প্লাস টু এ অর্থাৎ প্লাস টু এ থেকে মাইনাস এ একটা কমবে তার মানে থাকবে এ প্লাস এ প্লাস বি আর এখানে আছে প্লাস ডি এইটার আমরা নাম দিলাম দুই নম্বর তার মানে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণে এই যে আমাদের এ বি ডি অর্থাৎ এ বি ডি এর অতিরিক্ত কোনো পথ আসে নাই তার মানে আমরা দুইটা সমীকরণ আমরা পেয়েছি এইবার আমরা এই সমীকরণটা এখান থেকে একটু মডিফাই করি এই সমীকরণে আমার এখানে সি আছে তার মানে আমার কাজ হচ্ছে কি সি সরাবো সি সরিয়ে মাইনাস এ বসাবো এখানে অন সমান এই ফোর এ সির পরিবর্তে মাইনাস এ মাইনাস টু ডি তার মানে এখন এই সমীকরণটা যদি আমরা সাজাই এটা আমি একটু মুছে দেই এখান থেকে আমরা লিখতে পারি বা এখানে এই অনের অন সমান ফোরে থেকে মাইনাস এ যদি বাদ যায় তাহলে থাকে এখানে থ্রি এ মাইনাস টু ডি এই সমীকরণের নাম দিলাম আমরা তিন নম্বর সমীকরণ এখন এখানে আমাদের তিনটা সমীকরণ আমরা পেয়েছি এক নম্বর সমীকরণ দুই নম্বর সমীকরণ তিন নম্বর সমীকরণ তিনটে সমীকরণ অজানা মান আছে তিনটা এটা আমরা ক্যালকুলেটার থেকে সহজেই সমাধান করতে পারব এইবার আমরা সেই সমাধানটা আমরা দেখাই তাহলে আমাদের এই অঙ্কটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে এইটা করার জন্য আমরা ক্যালকুলেটরে দেখতে একটু সমস্যা হলে আমরা মৌখিকভাবেও বলবো তাহলে সহজে বাসায় বসে প্র্যাকটিস করা যাবে তার মানে এখান থেকে আমরা এই যে মোডে তিনটা চাপ দেব এক দুই তিন তিনটা চাপ দিলে এই যে এক নম্বরে আমার আসছে ইকুয়েশন আমি এই ইকুয়েশনে চাপ দিলাম আমাদের যেহেতু অজানা মান তিনটা সেই জন্য আমরা তিনে চাপ দিছি এবার এক নম্বর সমীকরণের আমরা সহগুলো বসাবো এই যে এক নম্বর সমীকরণে এর পিছনে সহগ হচ্ছে মাইনাস ফোর বিশ সহগ হচ্ছে ফোর ডিশ সহগ হচ্ছে অন আর সমান সমানের ওই সাইডের সহগ হচ্ছে জিরো তার মানে এ অনের জায়গায় আমরা এই যে মাইন মাইনাস ফোর বসিয়ে 
সমান সমান দিলাম বিশ্বক হচ্ছে ফোর ফোর বসিয়ে সমান সমান দিলাম শীর্ষক হচ্ছে অন অন বসিয়ে সমান সমান দিলাম ডিসক হচ্ছে জিরো জিরো বসিয়ে সমান সমান দিলাম এখন দেখো এখানে এই যে দুই নম্বর সমীকরণ আমার চলে এসেছে এ টু এ টুর মান দুই নম্বর সমীকরণে এর প্রথমটা সক হচ্ছে অন দিয়ে সমান বি এর সক হচ্ছে অন দিয়ে সমান সি এর ডি এর সক হচ্ছে অন দিয়ে সমান আর সমান সমানের ওই সেটও আছে অন দিয়ে সমান তিন নম্বর সমীকরণটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এ এর সক হচ্ছে থ্রি এই যে আমরা থ্রি দিলাম থ্রি দিয়ে সমান দুই নম্বর সমীক তিন নম্বর সমীকরণে কিন্তু বি নেই সেই জন্য বি এর জায়গায় আমরা বসাবো জিরো জিরো বসিয়ে সমান তারপর ডি এর সক হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টু বসিয়ে সমান সমান সমানের ওই সাইডে আছে অন অন বসিয়ে সমান সমান দিলাম তাহলে আমাদের এই যে ভ্যালু আসছে পয়েন্ট ফোর ফোর এইটাকে আমরা ভগ্ন অংশে নেব শেফট এ বি বাই সি তাহলে আমরা এই যে প্রথম এর মান আমরা পেয়েছি এগারো বাই পঁচিশ এইবার আমরা এই যে ওয়াইর ম্যান পেয়েছি এটা আবার শেফট এটা দেব তাহলে এটার মান পেয়েছি টু বাই ফাইভ আবার সমান সমান দিই এবার আবার শেফট এটা যদি চাপ দিই শেফট এ বি বাই সি চাপ দিই তাহলে আমরা পেয়েছি ফোর বাই পঁচিশ তার মানে এখান থেকে আমরা এ মানগুলা বসাবো তাহলে আমার জন্য অঙ্কটা খুব সহজ হয়ে যাবে আমরা দেখেছিলাম আমরা এর মান পেয়েছি এ সমান সমান আমরা পেয়েছি এগারো বাই পঁচিশ এ বলতে প্রথম যেইটা সেটা হচ্ছে এ পরে আমরা বি এর মান আমরা পেয়েছিলাম টু বাই ফাইভ এবং ডি এর মান আমরা পেয়েছিলাম ফোর বাই পঁচিশ এটা আমরা পেয়েছি টু বাই ফাইভ ডি এর মান পেয়েছি ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমরা এটা খুব সহজে সমাধান করতে পারলাম এখন আমাদের আর একটা মান বাকি সেটা হচ্ছে সি তো সি সমান তো আমরা এখানে লিখে রেখেছি সি সমান মাইনাসে তার মানে এই সি সমান এই এর মান তো জানি এর আগে মাইনাস এগারো বাই পঁচিশ তার মানে আমরা এই চারটা মান পেয়েছি এই চারটা মান যদি আমরা এখান থেকে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাধানে পৌঁছে যাব এখন আমরা এই মান চারটা বসি আমরা মানগুলো লিখে রেখেছি এর পরিবর্তে আমরা বসাবো এগারো বাই পঁচিশ এর পরিবর্তে আমরা বসালাম এগারো বাই পঁচিশ নিচে আছে এক্স মাইনাস অন হোল স্কোয়ার প্লাস বি এর পরিবর্তে বসালাম আমরা টু বাই ফাইভ এক্স মাইনাস অন হোল স্কোয়ার প্লাস এই যে সি এর পরিবর্তে আছে এগারো বাই পঁচিশ সাথে মাইনাস আছে মাইনাস এগারো বাই পঁচিশ প্লাস ডি এর মান আছে ফোর বাই পঁচিশ আর এখানে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এখন যদি আমরা এটা একটু যদি অংশটা সহজ এখানে আমাদের স্কোয়ার নাই কিন্তু কেউ যদি না বোঝে সেই জন্য আমি আরও একটু বিস্তারিত করতেছি যেহেতু প্রথম অঙ্ক এখানে আছে এগারো বাই পঁচিশ তো এই আমরা লিখলাম এগারো বাই পঁচিশ এইটা এই ভাগ এই ভাগকে যদি আমরা গুণ বানাই এইটার নিচে একটা অন আছে এই অনটা উল্টিয়ে উপরে যাবে আর নিচে থাকবে এক্স মাইনাস অন তাহলে সেম একইভাবে এইটাও এই টু বাই ফাইভ গুণ অন বাই এক্স মাইনাস অন হোল স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে এখানে আমি প্লাসই রাখলাম এইখানে এই নিচে যেহেতু দুইটা পদ একই তার মানে এটাকে আমরা লসাগু যদি করি তাহলে লসাগু হয় পঁচিশ এখানে পঁচিশ পঁচিশ মিলে গেলে এখানে মাইনাস এগারো এখানে প্লাস ফোর আর এখানে নিচে যা আছে এখানে এটার সাথে 
तुम्हार एक मान एगारो एक्स और एखे प्लस फोर नीचे जा स्कोर प्लस फोर पर लाइने एक सीम्प्लीफाई करी एगारो एगारो गुणन ऑन मानी एगारो बने आ पचिस गुणन एक माइनस ऑन एखे प्लस ए टू ऊपर ही उठे जा फाइव इंटू एक्स माइनस ऑन होल स्कोर एखान जो माइनसटा कमान नहीं माइनसटा जो कमान नहीं एगारो एक्स माइनस फोर माइनस कमान ना कि एगारो एक्स माइनस फोर एवं प्लस माइनस माइनस हो जाए माइनस माइनस और ये लिखते परि एगारो एक्स माइनस फोर ये ब्राकेट है नीचे यह पचिस नीचे चले आस आगे नियम मतन पचिस इंटू एक्स स्कोर प्लस फोर तेज़ आंशिक भग्न अंशे रूपान्तर करा एखने शेष हलो अनेक समय आशा कर प्रथम अंक तुम्हारा जो खूब सहजे बुझते पर धन्यवाद सबाई के